அனைவருக்கும் வணக்கம் மாணாக்கர் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் இனி நம்ம பார்க்க போறது ரத்த உறவுகள் பிளட் ரிலேஷன் குறித்த கணக்குகளை பத்தி பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் ஒரு அசாதாரணமான சூழ்நிலை நிலவிக்கிட்டு இருக்கு கொரோனா வைரஸ் இந்த கொரோனா வைரஸால எல்லாருமே இப்போ வீட்டுக்குள்ள முடங்கி போயிருக்கோம் அரசாங்கம் பல்வேறு அறிவுறுத்தல்களை கொடுத்தாலும் அதையும் மீறி சில பேர் வெளியதான் சுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் நாம வீட்டுக்குள்ள இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த நாட்டுக்காகவோ மற்றவங்களுக்காகவோ நம்ம பண்ண போற தியாகம் கிடையாது அது நமக்காக செய்ய வேண்டிய கடமை நான் வீட்டுல இருந்தேன்னா அதை செஞ்சுட்டு இருப்பேன் இதை செஞ்சுட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு உங்களுக்குள்ள நிறைய எண்ணங்கள் இருக்கும் இப்ப வீட்டுல இருக்கிற நேரத்தை அதுக்காக பயன்படுத்துங்க தேர்வுக்கு தயாராகி கொண்டிருப்பவர்கள் இந்த கால இடைவெளியை வீட்டுக்குள் இருக்கும் இந்த நேரத்தை தேர்வுக்கு தயாராவதற்கான நேரமாக பயன்படுத்துங்க இருக்கிற நேரத்தை சரியா பயன்படுத்துங்க தேவையில்லாம வெளியில சுத்திக்கிட்டு இருக்காதீங்க இப்போ வாங்க கணக்கு பார்ப்போம் இப்போ முதல் கணக்கு பார்க்க போறோம் பிளட் ரிலேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கணக்கை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷனை தெரிஞ்சுக்கணும் பிளட் ரிலேஷன் பார்க்கும் போது நமக்கு ஏகப்பட்ட குழப்பங்கள் ஏற்படும் இது இதுல யார் ஆண் யார் பெண் யாருக்கு யார் மகன் யாருக்கு யார் மருமகன் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட குழப்பங்கள் ஏற்படும் இது எளிமையா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன வழிமுறையை பின்பற்ற போறோம் அது மட்டும் பாத்துக்கோங்க நம்ம கொடுத்திருக்கிற எல்லா கணக்குக்குமே ஒரு சின்ன சின்ன குறியீடுகளை பயன்படுத்த கத்துக்கணும் அப்படி குறியீடுகள் பயன்படுத்தும் போது எல்லா கணக்குகளும் நம்மளால எளிமையா போட முடியும் அப்படி என்னென்ன குறியீடுகள் பயன்படுத்த போறோம் பாருங்க இப்ப நம்ம இந்த குறியீடுகளை தான் பயன்படுத்த போறோம் பேசிக்கா இந்த ஐந்து குறி பேசிக்கா இந்த ஐந்து குறியீடுகளை மட்டும் தான் பயன்படுத்த போறோம் எல் மத்த எல்லா உறவுகளுமே இந்த ஐந்து குறியீடுக்குள்ள அடங்கிடும் ஆணுங்கிறத பிளஸ் எடுத்துக்கிறேன் வெறும் குறியீடுகள் மட்டும் தான் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு என்ன குறியீடுகள் வேணுமோ அதை எடுத்துக்கோங்க ஆணுங்கிறத நான் பிளஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் பெண்ணுங்கிறத மைனஸ் வச்சுக்கிறேன் தலைமுறை தலைமுறைன்னா என்னன்னா தாத்தாக்கள் ஒரு தலைமுறை அதுக்கடுத்தது அப்பாக்கள் ஒரு தலைமுறை அதுக்கப்புறம் நாம பிள்ளைகள் ஒரு தலைமுறை இந்த மாதிரி தலைமுறைகள் பிரிக்கும் ஒரு தலைமுறையிலிருந்து இன்னொரு தலைமுறையை காட்டுறதுக்காக இந்த ஏரோ மார்க்கை பயன்படுத்துறோம் இப்போ சகோதரி சகோதரர் அதாவது இவருக்கு இவர் சகோதரர் இவருக்கு இவர் சகோதரி அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது எப்படி மென்ஷன் பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு நீட்டான லைன் மூலமா பண்ண போறோம் கொடுத்துருக்கிறது கணவன் மனைவி இவருக்கு இவர் மனைவி இவருக்கு இவர் கணவர் அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி டபுள் லைனை யூஸ் பண்ண போறோம் இந்த மாதிரி குறியீடுகள் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போறோம் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது கணக்குல போயிருக்கும் இப்ப முத கணக்கு பார்க்க போறோம் முத கணக்கு இப்ப டிஸ்பிளே ஆயிட்டு இருக்கு இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஆண் ஒரு பெண் கிட்ட சொல்றான் என்னன்னு சொல்றான் அப்படின்னாக்கா உனது தாயுடைய கணவன் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய சகோதரி எனக்கு அத்த அப்படின்னா எனக்கு உனக்கு என்ன உறவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ஆண் அந்த பெண்ணு கிட்ட சொல்றான் என்ன அப்படின்னு சொல்றேனாக்கா இந்த பெண்ணோட தாயுடைய கணவன் இருக்காங்க இல்லையா அந்த கணவனுடைய சகோதரி இந்த ஆணோட அத்த அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்கு என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்ப இந்த பெண்ணோட தாய் அதை எப்படி எழுதுறோன்னு பாருங்க தாயிங்கிறது இவங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க சோ ஜென்ரேஷன் பிரிச்சு எழுதிக்கோங்க தாத்தாக்கள் ஒரு ஜென்ரேஷன் அப்பாக்கள் ஒரு ஜென்ரேஷன் பிள்ளைகள் ஒரு ஜென்ரேஷன் எழுதிக்கோங்க பெண்ணுக்கு தாய்னு சொல்றதுனால மேல எழுதிக்கிறேன் இந்த பெண்ணோட தாய் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பெண்கள்னா மைனஸ் எடுத்துக்கோங்க ஆண்கள்னா பிளஸ் எடுத்துக்கோங்க ஆண்ணே கொடுத்துருக்க பிளஸ் பெண்ணு மைனஸ் தாயினாவே அம்மா தான் அதுவும் மைனஸ் வந்துடும் அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த பெண்ணோட தாயுடைய கணவன் கணவன் இந்த கணவனுடைய சகோதரி சகோதரி வந்து இவங்களுக்கு அத்தை அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது இந்த கணவனுக்கு ஒரு சகோதரி இருக்காங்க இவங்க யாருனாக்கா இவனுக்கு அத்தை அப்படின்னா இவங்களுக்கு இவங்களுக்கு என்ன உறவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதான் சொல்றேன் இந்த பெண்ணை பார்த்து இந்த பெண்ணோட அம்மாவுடைய கணவருடைய சகோதரி இவனுக்கு அத்தை அதாவது இந்த இவங்க இருக்காங்க இல்லையா அந்த சகோதரி இவனுக்கு அத்தன்னு சொல்றாங்க இவனுக்கு அத்தனா இவனோட சகோதரர் என்ன முறை வேணும் இவனுக்கு அப்பா ஓகேங்களா அப்பானா இவங்களுடைய மனைவி இவனுக்கு அம்மா இவங்களோட பெண் என்ன வேணும் சகோதரி சோ விட என்ன வரும் சகோதரி இன்னொரு மரம் எப்படி பண்ணுன்னு பாத்துக்கோங்க ஒரு ஆண் சொல்றான் ஒரு பெண்ணுகிட்ட இந்த பெண்ணுடைய அம்மாவுடைய கணவர் அம்மாவுடைய கணவர்னா இந்த பெண்ணுக்கு என்ன வேணும் அப்பா இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்பா அம்மா ஆயிருச்சு இவங்களுடைய சகோதரி சகோதரி இவனுக்கு சகோதரி இந்த ஆணுக்கு அத்தை முறையாவது ஓகேங்களா அப்ப இந்த பொண்ணுக்கும் அத்தை தான் ரெண்டு பேருக்கு அத்தை அப்படின்னும் போது இவங்க ரெண்டு பேரும் என்னவா இருக்கணும் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்னவா இருக்கணும் சகோதரனா இருக்கணும் இல்ல சகோதரியா இருக்கணும் இங்க பெண்ணுன்னு சொன்னதுனால சகோதரி ஓகேங்களா முருகன் அப்படிங்கிறவரு ஒருத்தருடைய சின்ன வயசு போட்டோவை இன்னொருத்தரை காட்டி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இந்த போட்டோல இருக்கிறவர் யாரு அப்படின்ன
இவருடைய சகோதரி சகோதரி கொடுத்திருக்காங்க சகோதரினா ஒரே ஜென்ரேஷன் ஸோ பக்கத்தில் எழுதிக்கிறோம் லைன் போட்டு அந்த சகோதரிக்கு ஒரு சகோதரர் இருக்காரு அதுவும் எங்க எழுதணும் ஒரே ஜென்ரேஷன்னால அதையும் பக்கத்தில் எழுதிக்கிறோம் அந்த தந்தைக்கு ஒரு மகன் இருக்கா அந்த மகன் அந்த ஒரே மகன் தான் அந்த போட்டோல் இருக்கிறவர் அப்படின்னு சொல்றான் அங்க பாருங்க இந்த சகோதரருக்கு தந்தை இவருக்கு தந்தைனா இவரோட சகோதரி இவருக்கு இவர் யார் வேணும் தந்தை அப்ப இவருக்கு இவர் சகோதரர் அப்ப இவருக்கு என்ன வேணும் தந்தை மூணு பேருக்குமே இவர் தான் தந்தை இதுல இன்னொரு ட்விஸ்ட் அந்த ட்விஸ்ட் இருக்கு அது என்னன்னா இவருக்கு ஒரே ஒரு மகன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இங்க ரெண்டு சகோதரர் இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா இந்த ரெண்டு பேருமே ஒரே கேரக்டர் தான் ஓகேவா இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இவருக்கு இவரும் சகோதரர் தான் இவரும் சகோதரர் தான் இங்க ஒரே மகன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிற காரணத்தால இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரே கேரக்டர் தான் இவரும் முருகன் தான் அவரும் முருகன் தான் ஓகேங்களா அப்ப இதுவும் முருகன் தான் முருகன் என்ன பண்றான் அந்த சின்ன வயசு போட்டோவை காட்டுறான் அந்த போட்டோல இருக்கிறது யார் அப்படின்னா இவருடைய சகோதரியுடைய சகோதரர் சகோதரன்னா இவர் தான் இவருடைய தந்தைக்கு ஒரே ஒரு பையன் இவர் தான் அந்த போட்டோல இருக்கிறவர் அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா இவ்வளவு நேரம் தன்னை பத்தியே பேசியிருக்காரு அந்த போட்டோல அந்த சின்ன வயசு போட்டோல இருக்கிறது யாரும் கிடையாது முருகனே தான் இது திரும்பவும் அதை எக்ஸ்பிளைன் சொல்ற பாருங்க முருகன் அப்படிங்கிறவர் ஒருத்தருடைய சின்ன வயசு போட்டோவை ஒருத்தர்கிட்ட காமிச்சு சொல்றாரு அந்த போட்டோல இருக்கிறது யார் அப்படின்னா முருகனுடைய சகோதரியுடைய சகோதரர் அவருடைய தந்தைக்கு ஒரே ஒரு மகன் தந்தைக்கு ஒரே மகன் அப்படின்னா இவர் தான் அந்த சகோதரர் இவர் தான் அந்த மகன் ஸோ அந்த போட்டோல இருக்கிறது யாரு முருகன் ஸோ ஆன்சர் அவரே அப்படிங்கிறது வரும் அடுத்தது மூணாவது ஒரு கணக்கு பார்க்க போறோம் இதுல பாருங்க இதுலயும் சேம் அதே மாடல் தான் எதற்காக எத்தனை கணக்குகள் பார்க்கறோம் அப்படின்னா பிளட் ரிலேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பிராக்டிஸ் பண்றோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு தேர்வுல நமக்கான நேரத்தை குறைக்க முடியும் இப்ப கொஸ்டின் டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சு பாருங்க இந்த கொஸ்டின்ல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஒரு பெண் ஒருத்தர் சுட்டி காட்டி சொல்றாங்க அவர் யார் அப்படின்னா என்னுடைய அம்மாவுடைய அப்பாவுக்கு ஒரே மருமகன் தான் இவரு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா அந்த பெண்ணுக்கும் அவருக்கும் என்ன உறவு அப்படிங்கறத கேக்குறாங்க இப்ப இங்க என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இப்ப யார் மூலமா இந்த பிளட் ரிலேஷன் விளக்க முற்படுறாங்க அப்படின்னா அந்த பெண் மூலமா தான் சொல்றாங்க அந்த பெண்ணுடைய அம்மாவுடைய அப்பாவுடைய ஒரே மருமகன் தான் அந்த ஆள் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு ஆளும் ஒரு பெண் இருக்காரு இந்த ஆள் யாரு அப்படின்னா இந்த பெண்ணுடைய அம்மாவுடைய அப்பா இந்த பெண்ணுக்கு அம்மா அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து முன்னாடி ஜென்ரேஷன் அதுக்கு முன்னாடி எழுதுறோம் இந்த பெண்ணோட அம்மாவுக்கு அப்பா இவங்களுக்கும் அப்பா அதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரேஷன் இப்போ மேலே எழுதுகிறோம் இவருடைய ஒரே மருமகன் தான் இந்த ஆள் மருமகன்னா என்ன சொல்ல என்ன ஆகும் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே ஜென்ரேஷனில் இருக்காங்க இவங்க மக இவங்க மருமகன் அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்கு என்ன உறவு இருக்கும் ரெண்டு பேரும் கணவன் மனைவி ஒருவேளை இந்த மாதிரி லைன்ஸ் போடத்தில் உங்களுக்கு குழப்பமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி மேலே கூட எழுதி உங்க சின்ன சின்னதாக அப்போ தான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்ப பாருங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் கணவன் மனைவி அப்படின்னா இந்த பெண் இந்த பெண்ணுக்கும் இவருக்கு என்ன உறவு இருக்கும் அப்பா சோ விடை அப்பா இப்ப கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க இந்த இந்த ஆள் வந்து இந்த ஆளுக்கு இந்த பெண் என்ன உறவு அப்படின்னு கேக்குறாங்க இவருக்கு இந்த பெண் என்ன உறவு வேணும் மகள் ஒருவேளை இந்த பெண்ணுக்கு இவர் என்ன உறவு வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாக்கா அப்பா கொஸ்டின் கவனமா பாருங்க கொஸ்டின் பொறுத்துதான் நம்ம ஆன்சர் எழுத வேண்டியிருக்கோம் உங்களுக்கான பயிற்சி வினா இதோ இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு பெண்ணை பார்த்து ஒரு ஆண் சொல்றாரு நீ என்னுடைய தாயினுடைய ஒரே மகனுடைய மனைவி அப்படின்னா உனக்கும் எனக்கும் என்ன உறவு அப்படின்னு கேட்கிறாரு இதற்கான ஆன்சர்ஸும் கீழே டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு இதற்கான சரியான ஆன்சரை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்த மாடல்களை அடுத்தடுத்த காணொலிகள்ல பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம மானாக்கர் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ